अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन वेंचर्स सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी हाउ आर यू ऑल कैसे हो आप सब एंड रियली सॉरी फॉर द डिले दोज पीपल हु आर लाइव ऑन द सेशन लाइव ऑन द क्लास कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड टू मी कैन यू प्लीज रिप्लाई टू मी ऑल ऑफ यू दोज हु आर लाइव ऑन द क्लास कैन यू प्लीज कैन आई हैव द रिप्लाई फ्रॉम दैम Please do reply me, everyone. Those who are live on the session, live on the class, please do reply me. Very good morning, G S R Anup Shivastav. I am also good. So all those people who are live on the session, please do respond to me. Please do reply to me, so that I can start the class for today. okay let's begin the session for today first of all the most important news is that you might have heard about fikki aapne fikki ke bare mein suna hoga federation of indian chamber of commerce and industry to ye jo federation of indian chamber of commerce and industry hai inhone apna ek forecast diya hai ek futuristic forecast diya hai india ke gdp ke bare mein for the financial year 2020 2021 आपको पता है वेरी गुड मॉर्निंग राज वर्मा श्रेया श्रीवास्तव वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम टू द क्लास बेटा तो आपको पता है कि जो फिजिकल ईयर होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये बिगिन होती है फर्स्ट ऑफ अप्रैल से आपको पता है कि कल हमारा इकोनॉमिक सर्वे आएगा 29 जनवरी है ना कल हाँ तो थर्टी को थर्टी को हमारी बजट सॉरी बजट सेशन शुरू हो जाएगी और बजट से एक दिन पहले एक फरवरी को बजट आना है थर्टी को हमारा इकोनॉमिक सर्वे आएगा और एक अप्रैल से हमारी नई फाइनेंशियल स्टार्ट हो जाएगी तो ये जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है 2020-21 की इसके अंदर जो फिक्की है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन्होंने एक फ्यूचरिस्टिक फोरकास्ट किया है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 8 परसेंट से क्या करेगी कॉन्ट्रैक्ट करेगी दो हजार में और ये बात उन्होंने अपने लेटेस्ट इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे जो है फिक्की का उसके अंदर उन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है इसके अलावा जो फिक्की के एक्सपर्ट हैं, ठीक है ना उन्होंने ये कहा है कि जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस हैं इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2020-21-22 में ठीक है ना वो बहुत ही अच्छी होगी बेटर होगी ठीक है ना और हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर टू तक पहुंचते पहुंचते हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो नाइन को क्या कर दे टच कर दे मतलब अभी बीस इक्कीस के लिए थोड़े से रास्ते टफ होंगे जिसमें कहा गया है कि एट परसेंट से हमारा जीडीपी का कॉन्ट्रेक्शन होगा बट फाइनेंशियल ईयर 2022 में यही जीडीपी ग्रोथ रेट हम 9.6 परसेंट के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको पता है कि इस टफ कंडीशन में भी इस फर्स्ट कंडीशन uh, में भी आपको पता है कि हम लोग कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके और चाइना एक तरफ देखो कि सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ के पाथ पर है चलिए बिल्कुल सही कहा आपने जीए साहब ये पहली बार होगी कि दुर्बला सीतारमन विल बी प्रेजेंटिंग द फर्स्ट पेपरलेस बजट इन इंडिपेंडेंट इंडिया अब देखो एक एनवायरमेंट सेंसिटिविटी होने के कारण हम लोगों ने इस बार डिसाइड किया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने डिसाइड किया है कि इस बार जो भी बजट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो रिटर्न फॉर्म में नहीं दिए जाएंगे उसके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा और उस मोबाइल ऐप के थ्रू सारे बजट डॉक्यूमेंट्स को पहुंचाया जाएगा अंशु कुमारी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा वेलकम टू द क्लास चलिए आज की दूसरी न्यूज जो है वो डिफेंस से रिलेटेड है डीआरडीओ के बारे में सुना होगा आपने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने सक्सेसफुली अपना पहला टेस्ट लॉन्च कंप्लीट किया है सरफेस टू एयर आकाश एनजी मिसाइल का आपको बता दू मैं कि नाइनटीन में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट की गई थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा और उस आईजीएमडीपी प्रोग्राम के जो हेड थे वो थे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम जिसके अंतर्गत फाइव इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम को इंडिया में डेवलप किया गया पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग और आकाश अब उन्हीं को अपग्रेड करने के लिए अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन किया गया है परफॉर्म वो ये है कि डीआरडीओ ने अपना पहला मेडन का मतलब पहला टेस्ट लॉन्च किया है सरफेस टू एयर आकाश एनजी मिसाइल का ये जो आकाश एनजी मिसाइल एनजी क्या है न्यू जनरेशन तो आकाश की जो न्यू जनरेशन सीरीज है इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है कब 25 जनवरी 2021 को 
फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा आपको पता है कि जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है हमारा ये कहां पे है उड़ीसा पे चांदीपुर एक जगह है वहीं पे ये पर्टिकुलर जगह है तो आकाश का जो न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल है उसका सबसे पहला वर्जन सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज उड़ीसा से बाई द डी आर डी ओ किसके द्वारा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ठीक है ना आपको ध्यान रखना है इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है इस आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का कि ये इंटरसेप्ट करेगा हाई मैन्यूवरिंग एरियल थ्रेड्स को मतलब आसमान की तरफ से आकाश की ओर से आने वाला जो भी दुश्मन का मिसाइल होगा आसमान के तकनीकों से जो भी हमारे ऊपर निगरानी रखी जाएगी ऐसे थ्रेड्स को इंटरसेप्ट करके उसको डिस्ट्रॉय करने का काम जो है वो कौन करेगी आकाश एनजी मिसाइल ये इंपॉर्टेंट है मतलब ये हमारे एरियल थ्रेड्स को क्या करेगा कम करेगा एरियल थ्रेड्स को चलिए आप सबको पता है कि हमारे देश में ट्वेंटी ऑफ जनवरी को पद्म अवार्ड्स की घोषणा होती है पद्म अवार्ड्स की तीन पद्म अवार्ड्स आते हैं सबसे हाईएस्ट जो सिविलियन ऑनर है इंडिया में दैट इज भारत रत्न इसके अलावा जो तीन पद्म अवार्ड्स हैं उसमें हाईएस्ट है पद्म विभूषण देन वी हैव पद्म भूषण एंड देन वी हैव पद्मश्री आपको बता दूं ना ये जो पद्मा अवार्ड्स होती है इनकी जो ज्यूरी होती है उसको हेड किया जाता है बाई द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भारत के उपराष्ट्रपति है वो उस कमिटी को हेड करते हैं और उन्हीं के द्वारा फैसला लिया जाता है रिकमेंडेशन के बाद कि वो कौन से पर्सनालिटीज हैं इंडिया में जिनको इन पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया जाए तो आपको सबसे पहले बता दूं मैं जो पद्मा अवार्ड से ये वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया में ठीक है ना और वो तीन कैटेगरीज में दी जाती है पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री और इसे एवरी ईयर अनाउंस किया जाता है रिपब्लिक डे के ओकेजन में ट्वेंटी जनवरी को जो 2021 की पद्मा अवार्ड्स हैं, इसे दिया गया है 119 विनर्स को ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा कि टोटल कितने लोगों को 2021 का पद्मा अवार्ड दिया गया है यू विल से 119, जिसमें सात सेवन पद्म विभूषण है ये इंपॉर्टेंट है सेवन इज द पद्म विभूषण जो सेकेंड हाईएस्ट ऑनर है टेन पद्म भूषण है और हंड्रेड जो है वो पद्मश्री अवार्ड है प्लीज डोंट फॉर गेट इट की टोटल नंबर ऑफ पद्मा रेसिपियंट दिस ईयर Is 119 जिसमें से सेवन पद्म विभूषण टेन पद्म भूषण एंड हंड्रेड टू पद्मश्री अवार्डीज हैं जो टोटल विनर्स हैं इस बार के पद्मा अवार्ड में उसमें ट्वेंटी नाइन जो है वो वेमेन रेसिपियंट है टेन परसन आर फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फॉरन एन आर आई पी आई ओ एंड ओ सी आई और सिक्सटीन लोगों को ये अवार्ड पोस्ट ह्यूमेस्टली यानी कि आफ्टर द डेथ दिया गया है इसके अलावा इसमें एक ट्रांसजेंडर है और एक डुओ केस इन डुओ केस The अवार्ड इज काउंटेड एज वन डुओ के मतलब ज्वाइंट रूप से तो आपको ध्यान रखना है टोटल वन वन नाइन सेवन पद्म विभूषण टेन पद्म भूषण हंड्रेड टू पद्मश्री इसमें टोटल अवार्डीज में ट्वेंटी नाइन आर वेमेन टेन परसन आर फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फॉरन सिक्सटीन लोगों को यह अवार्ड आफ्टर द डेथ दिया गया है इसमें एक ट्रांसजेंडर है और एक डुओ केस है ठीक है ना आपको ध्यान रखना है ये जो अवार्ड है वो बहुत सारे डिसिप्लिन और फील्ड ऑफ एक्टिविटीज में दी जाती हैं जिसमें आर्ट है सोशल वर्क है पब्लिक अफेयर्स है साइंस एंड इंजीनियरिंग है ट्रेड एंड इंडस्ट्री है मेडिसिन है लिटरेचर है एडुकेशन है स्पोर्ट्स है सिविल सर्व जी डुओ केस का मतलब ये हुआ जी एस आर की ज्वाइंटली टू द टू पीपल ज्वाइंटली जब याता है जैसे मुझे और आपको अगर एक साथ दिया जाए तो उसको डुओ केस मानेंगे या मुझे या किसी मेरी कुलिक को एक साथ दिया जाए तो वो डुओ केस माना जाएगा ठीक है ना आई बात समझ में अभी हम लोग दूसरे न्यूज पे हैं दीपिका जी तो आपको ध्यान रखना है वो सेवन लोग जिनको कि पद्मा पद्म विभूषण दिया गया है सेकंड हाईएस्ट ऑनर उसमें जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो है सिंजो अबे हैं इसके बाद एसपी बाला सुब्रमण्यम आर्ट के फील्ड से आफ्टर द डेथ इसके बाद बीपी हेगरे मेडिसिन कर्नाटका नरेंद्र सिंह कैपनी साइंस एंड इंजीनियरिंग मौलाना वहीउद्दीन खान स्पिरिचुअल फील्ड से है श्री बीबी लाल ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं और से सुदर्शन साहू उड़ीसा से आर्ट के फील्ड से इसमें आपको दो नाम भूलना नहीं है सिंजो अबे एस पी बाला सुब्रमण्यम बिल्कुल पूछा जाएगा और बीबी लाल जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं और सुदर्शन साहू जो आर्टिस्ट हैं ठीक है ना ये सभी नाम ये सातों नाम आपको ध्यान रखने हैं फ्रॉम द पद्म विभूषण वही पद्म भूषण की बात अगर करेंगे हम लोग तो इसमें एक नाम आप दो, दो, दो तीन नाम आपको भूलना नहीं है एक तो सबसे पहले श्री राम बिलास पासवान जो सेंट्रल मिनिस्टर थे जिनकी डेथ हुई थी 
लोक जनशक्ति पार्टी के फाउंडर इनको दिया गया है फ्रॉम द फील्ड ऑफ पब्लिक अफेयर्स बिहार से ठीक है ना मरणोपरांत इसके बाद श्री नृपेंद्र मिश्रा ये एक सिविल सर्वेंट थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनको भी ये दिया गया है इसके बाद आपको ध्यान रखना है के एन एस चित्रा आर्ट और फील्ड से चित्रा सिंगर का नाम पता होगा के चित्रा केरला से तरुण गोगोई असम के जो चीफ मिनिस्टर जिनकी डेथ हुई थी इनको भी दिया गया है पद्म भूषण तो दो पॉलिटिशियंस हो गए ठीक है ना एक तो तरुण गोगोई जी एक रामविलास पासवान जी और तीसरे पॉलिटिशियन जिनको मरणोपरांत दिया गया है वो है श्री केसु भाई पटेल गुजरात से ठीक है ना केसु भाई पटेल फ्रॉम गुजरात और इसके साथ साथ हरियाणा के पॉलिटिशियन का नाम था श्री तरलोचन सिंह उनको भी दिया गया है तो आपको ध्यान रखना है कि तरुण गोगोई हो गए रामविलास पासवान हो गए इसके बाद आपका ध्यान रखना है केसु भाई पटेल हो गए हरियाणा से तरलोचन सिंह हो गए सिविल सर्वेंट में नृपेंद्र मिश्रा हो गए इसके बाद मध्य प्रदेश से सुमित्रा महाजन इनको दिया गया है पब्लिक अफेयर्स में सुमित्रा महाजन फिर चंद्रशेखर कामरा के एस एन चित्रा इसके बाद रजनीकांत देवीदास श्रॉफ ठीक है ना ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिसमें आपको ध्यान रखना है हाँ फॉर्मर स्पीकर ऑफ लोकसभा बिल्कुल सही कहा आपने तो देखो पद्म भूषण की कैटेगरी में मरणोपरांत दिया गया है तरुण गोगोई को रामविलास पासवान को ठीक है ना फिर सर्वाइविंग में तरलोचन सिंह हो गए सुमित्रा महाजन हो गई ठीक है ना नृपेंद्र तो मिश्रा हो गए चित्रा जी हो गई इसके बाद आपको चंद्रशेखर कामरा हो गए फिर आपको ध्यान रखना है कलबे सिद्ध की ये भी स्पिरिचुअलिज्म के फील्ड से हैं कालबे सादिक पोस्ट यूमसली रजनीकांत देवीदास श्रॉफ और तरलोचन सिंह ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो ध्यान रखने हैं अब देखो पद्मश्री में टोटल एक नाम है इसमें आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट नाम बताने की कोशिश करूंगा जो मुझे लगेगा कि इसमें बहुत लंबा लिस्ट है तो यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे बस आप इस लिस्ट को मैं शेयर कर दूंगा आप लोग थोड़ा इसको गो थ्रू कर लेना ठीक है ना इसको ध्यान रखना आप लोग और जो डुओ है ना उसमें नाम रखना श्री महेश भाई और नरेश भाई कनोडिया इनको डेथ के बाद दिया गया आर्ट के फील्ड से है महेश भाई नरेश भाई दनो कनोडिया ठीक है ना मैं इसके लिस्ट आपको शेयर कर दूंगा क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है तो आप इसको गो थ्रू कर लेना प्लीज ठीक है ना बाकी पद्म भूषण और पद्म भूषण ये आपको अच्छे से याद रखना है चलिए अगली इंपॉर्टेंट न्यूज पे चलते हैं हम लोग आज के राजेंद्र कुमार भंडारी एंड सीड्स हैज वोन द सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार टू ठीक है ना तो ये जो आपदा प्रबंधन है इसको हम क्या बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 जो है ये दिया गया है राजेंद्र कुमार भंडारी को इंडिविजुअल कैटेगरी में एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स का फुल फॉर्म क्या है सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी एक बार फिर से इसको याद करने की कोशिश करो आप लोग सीड्स स्टैंड फॉर सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी ये इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी ठीक है ना तो इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में आपको ध्यान रखना है जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये राजेंद्र कुमार भंडारी को इंडिविजुअल कैटेगरी में और साथ ही साथ सीड्स इंस्टीट्यूट को दिया गया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने अनाउंस किया है इस अवार्ड को ट्वेंटी थर्ड ऑफ जनवरी को जो की बर्थ एनिवर्सरी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की टू रिकोगनाइज एंड ऑनर द इन वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सेल्फलेस सर्विस रेंडर्ड बाई इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट और ये जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दी गई है इसके पीछे सिंपल सिंपल फैक्टर ये है कि जिन इंडिविजुअल्स ने जिन इंडिविजुअल्स ने और जिन इंस्टीट्यूशन ने सेल्फलेस होकर के मतलब अपने स्वेच्छा से सेल्फलेस होकर का मतलब क्या है बिना अपना फायदा देखे हुए इस देश के लोगों के लिए काम किया है इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के काम का लिए काम किया है उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये जो सुभाष नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है इसमें जो कैश प्राइज है वो फिफ्टी वन लाख रुपीज की है इसके साथ एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा ठीक है ना फॉर एन इंस्टीट्यूशन एंड रुपीज फाइव लैख इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल तो अगर आप एक इंस्टीट्यूशन हो और एज ए इंस्टीट्यूट जैसे सीट से एक इंस्टीट्यूशन है और उनको ये आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया है तो उन्हें कैश प्राइज दी जाएगी 51 लाख रुपीस की लेकिन अगर आपका कुछ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए तो आपको कैश प्राइज के रूप में 5 लाख रुपीस दी जाएगी ये अंतर है दोनों के प्राइज मनी में ये ध्यान रखिएगा
चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ फिल्मों की बातें फिफ्टी फर्स्ट एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इफी ये बहुत इंपॉर्टेंट और रेप्यूटेड फिल्म फेस्टिवल है तो अभी फिफ्टी फर्स्ट एडिशन हुआ है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का जो कि सिक्सटीन जनवरी से लेकर के ट्वेंटी फोर जनवरी श्यामा प्रसाद स्टेडियम पानाजी गोवा में कंडक्ट किया गया था ठीक है ना तो इक्यानवा संस्करण हुआ है फिफ्टी फर्स्ट एडिशन हुई है इफी की वॉट इज इफी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि कंक्लूड किया गया है सिक्सटीन से लेकर के ट्वेंटी फोर जनवरी पानाजी गोवा में तो कोविड नाइनटीन पेंडेमिक कारण जो फेस्टिवल था वो काफी ही हाइब्रिड बोर्ड में किया गया देर वॉज फिजिकल एंड वर्चुअल स्क्रीनिंग ऑफ फिफ्टी फिल्म जिसमें से टू ट्वेंटी फोर फिल्म को जो भेजा गया था आईफी में इसमें फिफ्टी फोर फिफ्टी फिल्म की स्क्रीनिंग की गई बांग्लादेश जो था वो फोकस कंट्री था इस फेस्टिवल का ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि जो फिफ्टी फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुई है गोवा में इसमें फोकस कंट्री किसको रखा गया है तो बांग्लादेश वॉज द फोकस वॉज कंट्री ऑफ फोकस इन द फेस्टिवल चार फिल्म जो बांग्लादेश की है उसमें इंक्लूड किया गया था इन द कंट्री ऑफ फोकस सेक्शन ठीक है ना और जो विनर्स है इसमें आपको ध्यान रखना है जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जाता है फॉर बेस्ट फिल्म वो मिला है किसको इन टू द डार्कनेस जो सिल्वर पीकॉक अवार्ड है फॉर बेस्ट एक्टर मेल ये दिया गया है जूच वॉन ल्यू को फॉर द मूवी साइलेंट फॉरेस्ट सिल्वर पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फीमेल जोफिया स्टेफिस को आई नेवर क्राई बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड चेन नियन को को दिया गया है साइलेंट फॉरेस्ट बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर अवार्ड कैसियो पेरेरो डो सेंटोस वैलेंटियना स्पेशल मेंशन अवार्ड कृपाल कलादिया ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए बस आप इसमें दो चीजों को ध्यान रखना कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड सिल्वर पीकॉक अवार्ड एक्टर मेल एंड फीमेल तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड बेस्ट फिल्म का मिला है इन टू द डार्कनेस ये एक सवाल कई बार एग्जाम्स में आए हैं इसलिए ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है इन टू द डार्कनेस हैज बिन गिवेन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म इन द इफी अवार्ड हेल्ड एट गोवा और बेस्ट एक्टर मेल जू चुआन ली फ्रॉम द फॉर दूवी द साइलेंट फॉरेस्ट एंड बेस्ट एक्टर फीमेल जोफिया स्टेफिज आई नेवर क्राई बस इतना इंपॉर्टेंट चीज है चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ये है जेके शिवन को अपॉइंट किया गया है एज द एम डी एंड सीईओ ऑफ धनलक्ष्मी बैंक ठीक है ना और धनलक्ष्मी बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है त्रिशुर केरल में ये आपको ध्यान रखना है अभी तक इनके अपॉइंटमेंट की अप्रूवल नहीं आई है बट आपको ध्यान रखना है जेके शिवन जेके शिवन को अपॉइंट किया गया है एज द एम डी एन सीईओ ऑफ धनलक्ष्मी बैंक और जो धनलक्ष्मी बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है तो आप बताओगे त्रिशुर केरल में चलिए एक बैड न्यूज है आज के लिए ठीक है ना मोहन मोहन बगान आपने सुना होगा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फुटबॉल क्लब है बंगाल की इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फुटबॉलर थे जिनका नाम था प्रशंता डोरा ठीक है ना तो प्रशंता डोरा जो कि फॉर्मर इंडिया इंडिया एंड मोहन बगान गोलकीपर थे इनकी डेथ हो गई है 44 फोर ईयर्स के एज में वेरी गुड मॉर्निंग आयशा आजकल आप एबसेंट रहते हो क्लास में प्लीज बी रेगुलर मैंने आपको गुड मॉर्निंग एंड जस्ट ज्वाइन द सेशन तो प्रशांता डोरा जो है जो कि फॉर्मर इंडियन और मोहन बगान गोल हैं इनकी डेथ हो गई है फोर्टी फोर के एज में ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अ सीवियर सिस्टमिक इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम कॉल्ड हिमोफेगोसाइटिक लिम्फो हिस्टोसाइटोसिस एच एल एच तो इनकी डेथ हुई है किस चीज से एक डिजीज से ही वॉज सफरिंग फ्रॉम सिस्टमिक इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम दैट इज कॉल्ड एच एल एच एंड वॉट इज एच एल एच हिमोफेगोसाइटिक लिम्फो हिस्टोसाइटोसिस तो लिम्फोसाइटोसिस का मतलब यह हो गया कि भाई कहीं ना कहीं लंग्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी और इनकी डेथ जो हुई है वो जस्ट 44 फोर ईयर्स के एज में हो गई है किंग ऑफ मिर्जापुर वेलकम टू द क्लास ठीक है ना और अगर हम क्लब लेवल की बात करें तो डोरा ने रिप्रेजेंट किया था टॉलीगंज अग्रगामी को कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट को मोहम्मडन स्पोर्टिंग को मोहन बगान को ईस्ट बंगाल को डोमेस्टिक फुटबॉल में और डोरा वॉज एट जज द बेस्ट गोल कीपर वेन बेंगाल लिफ्टेड बैक टू बैक संतोष ट्रॉफी टाइटल्स इन नाइनटी सेवन एंड 99 ठीक है ना तो ये इनका कंट्रीब्यूशन था और नेशनल लेवल पे जो प्रसन्ता डोरा है इन्होंने पांच मैचेस खेले हैं जिसमें सैफ कप और सैफ गेम्स में इसको ध्यान रखना है चलिए अगली न्यूज आज की ये है कि जो 27 जनवरी है जो 27 जनवरी है जो कल बीती है इसको हम लोग 
सेलिब्रेट करते हैं इन द मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द होलोकॉस्ट ठीक है ना और ये जो जेनोसाइड हुआ था हेलोकॉस्ट कहते हैं जेनोसाइड को जो जो हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ठीक है ना जब नाजी जर्मनी ने अपने फोर्सेस के साथ मिलकर के लगभग सिक्स मिलियन यूरोपियन जूस को क्या किया था मरवा दिया था तो इस ट्वेंटी सेवन जनवरी को पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली हम लोग याद करते हैं किसके रूप में होलोकास्ट डे नरसंहार होलोकास्ट डे के रूप में ठीक है ना और ये जो होलोकास्ट इंटरनेशनल डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है टू से उन लोगों के डेथ के यादगार में ठीक है ना जिनको मारा गया था सेकेंड वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर के दौरान तो जेनोसाइड दैट अकर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू वॉज गिवन द नेम होलोकॉज जिसमें नाजी जर्मनी जो है एडेड बाई इट्स कोलेबोटर सिस्टमेटिकली मर्डर सम सिक्स मिलियन यूरोपियन समझ सकते हो आप वन मिलियन इज टेन लैख लगभग साठ लाख यूरोपियन जूस को इन्होंने क्या किया था मौत के घाट उतार दिया था और अराउंड टू थर्ड ऑफ द जूस पॉपुलेशन ऑफ यूरोप बिटवीन नाइनटीन फोर्टी वन एंड नाइनटीन फोर्टी फाइव ठीक है ना और यूएन ने इस इंटरनेशनल होलोकास्ट डे को 2005 में डेजिग्नेट किया था कि आप इसको कॉमेमरेट कर सकते हो ठीक है ना जो थीम रखा गया है 2021 के होलोकास्ट डे का वो है फेसिंग द आफ्टर मैथ रिकवरी एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द होलोकास्ट मतलब ये सब तो बहुत सर्वनाक बात है आपको पता है कि जो नाजी जर्मन थे ठीक है ना वो लोग कितने क्रूर थे और उनकी क्रूरता देखने को मिली थी इस होलोकास्ट में चलिए आज का अगला और पहला सवाल आपका ये रहा वॉट इज एबेल थ्री सेवेंटी पिक्चर वॉज रिसेंटली शेयर बाई द नैसा आपको बताया है कि एबेल थ्री सेवेंटी इनमें से क्या था इज इट अ ब्लैक होल इज इट अग्जो प्लान इज इट अलेक्सी क्लस्टर और इज इट डी मेट्योर नवनीत यदुवंशी जी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा वेलकम टू द क्लास वेलकम टू द सेशन प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए सभी लोग वॉट इज एबेल थ्री सेवेंटी हुज पिक्चर वॉज रिसेंटली शेयर बाई द नैसा फटाफट रिप्लाई को जितने बच्चे लाइव हैं आप लोग प्लीज इसको आंसर जरूर कीजिए एबल 370 एबल जो है वो एक साइंटिस्ट है एस्ट्रोनॉमर है नेसा के जिनके द्वारा बिल्कुल आप कह सकते हो कि एक रेड जाइंट ऑब्जेक्ट दिखाई दी थी बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने ये गैलेक्सी क्लस्टर है बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने ये क्या है गैलेक्सी क्लस्टर है बिल्कुल सही कहा इट्स अ गैलेक्सी क्लस्टर The 1776 Commission report, which was making news recently, is associated with which country? 1776 की Commission report अभी जारी की गई है, जो भी रात में news में था, ये 1776 Commission report किससे संबंधित है? Japan, China, USA या Germany? The 1776 Commission report, which was making news recently, is associated with which country? Any idea about this? हाँ जी बच्चों ये जो 1776 कमीशन रिपोर्ट है जो कि अभी चर्चाओं में था ठीक है ना ये किस कंट्री से एसोसिएटेड न्यूज थी एनी आइडिया अबाउट दिस एग्जैक्टली आप क्या बताओगे इट्स द यूएसए When is the statehood day of the three states of Meghalaya, Manipur and Tripura celebrated? जो Meghalaya, Manipur और Tripura है इनकी जो राज्य स्थापना दिवस है इनका जो राज्य दिवस है या statehood day है वो कब celebrate किया जाता है When is the statehood day of the three states of Meghalaya, Manipur and Tripura celebrated? Can you please tell me? Statehood day of the three states of Meghalaya, Manipur and Tripura celebrated. जनवरी ट्वेंटी जनवरी ट्वेंटी वन जनवरी ट्वेंटी थ्री या जनवरी ट्वेंटी फाइव प्लीज टेल मी अबाउट दस सभी लोग फटाफट आंसर कीजिए बेटा प्लीज अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इसको लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा प्लीज डू शेयर द सेशन विथ योर फ्रेंड्स एज वेल स्टेट हुड डे ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ मेघालय मणिपुर एंड त्रिपुरा क्या बताओगे आप इट्स जनवरी ट्वेंटी वन इट्स द विच वन January 21. Don't forget about this. Absolutely correct. The first ever National Road Safety Month was observed in which year in India? 
भारत में पहली बार जो नेशनल रोड सेफ्टी मंथ है ठीक है ना उसे सबसे पहली बार कौन से वर्ष में ऑब्जर्व किया गया है और इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है टू प्रिपेयर सॉरी टू मेक पीपल अवेयर हम लोगों को जागरूक बना सके और जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसको हम कम कर सकें तो फर्स्ट एवर नेशनल रोड सेफ्टी मंथ वॉज ऑब्जर्व इन विच ईयर इन इंडिया इज इट ए टू थाउजेंड टेन इज इट बी टू थाउजेंड फिफ्टीन इज इट सी टू थाउजेंड सेवनटीन और इज इट डी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन प्लीज टेल मी थैंक यू जी एस आर थैंक यू कौन से ईयर में सबसे पहली बार नेशनल रोड सेफ्टी मंथ को ऑब्जर्व किया जा रहा है इंडिया में ये सवाल पूछा गया है आपसे क्या बताओगे आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा इट्स द टू थाउजेंड ट्वेंटी वन डी इज द करेक्ट आंसर फर्स्ट एवर नेशनल रोड सेफ्टी मंथ वॉज ऑब्जर्व इन विच ईयर इन इंडिया यू विल से टू थाउजेंड ट्वेंटी वन क्लियर है ये वेरी गुड इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कॉपरेटिव आईएफएफडीसी ये पूछ आपने सुना होगा इसके बारे में इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कॉपरेटिव हैज पार्टनर्ड विथ विच यूनियन मिनिस्ट्री टू कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर आर्टिजन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कॉपरेटिव है इन्होंने भारत सरकार के किस मंत्रालय के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो आर्टिजन है जो शिल्पकार हैं जो लोग काम करने वाले हैं उनको हम स्किल प्रोवाइड कर सके इज इट ए मिनिस्ट्री ऑफ थैंक यू अनूप फॉर दैट काइंड जेस्टर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ एम एस एम ई वट इज एम एस एम ई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस तो आपको यह बताना है कि जो इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कॉपरेटिव है आई एफ एफ डी सी इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कॉपरेटिव है इसने किस यूनियन मिनिस्ट्री के साथ पार्टनरशिप की है टू कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर आर्टिजन इज इट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ट्राइबल अफेयर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या एम एस एम ई बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने इसका आंसर क्या होगा आयशा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर बिल्कुल सही आयशा नवीन इसके बाद जी एस आर यू आर ऑल्सो राइट कुस्ताब मंडल जितेंद्र देन वी हैव अनूप श्रीवास्तव नवनीत यदुवंशी बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने इट्स द बी ऑप्शन विथ रेफरेंस टू डी आर डी ओ वॉट इज रक्षिता विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली डीआरडीओ के संदर्भ में अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से रक्षिता क्या है जो अभी चर्चाओं में था वॉट इज रक्षिता विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज इट ए अनमेंड एरियल व्हीकल इज इट अ बाइक बेस्ड एम्बुलेंस इज इट द एयर एम्बुलेंस और इज इट अ वॉटर एम्बुलेंस With reference to DRDO, what is Rakshita, which was making news recently? DRDO के संदर्भ में अगर आपसे पूछा जाए कि रक्षिता क्या है जो अभी recently काफी ज्यादा चर्चाओं में थी ये एक unmanned aerial vehicle है ये एक bike based ambulances है ये एक air ambulance है या ये एक water ambulance है बता दू आपको जो नक्सल हिट एरियाज है जहां पर हमारे सी आर पी एफ के जवान बहुत ज्यादा मारे जाते हैं तो किसी भी इमरजेंसी कंडीशंस में उनको इवैक्यूएट करने के लिए ये एम्बुलेंस सर्विसेज लॉन्च की गई है जिसका नाम क्या है ये रक्षिता है जो कि एक बाइक बेस्ड एम्बुलेंस होगी बिल्कुल सही कहा आपने ये एक बाइक बेस्ड एम्बुलेंस है विच कंट्री चेयर्ड द रिसेंट सेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डब्ल्यू एच ओ विच वॉज हेल्ड इन जनवरी टू अभी हाल ही में देखे ना जो वर्ल्ड हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके कार्यकारिणी परिषद की बैठक हुई है डब्ल्यू एच ओ ने अभी रिसेंटली एक सेशन चेयर किया है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डब्ल्यू एच ओ का ठीक है ना जो हुआ है जनवरी 2021 में ठीक है ना ये किस कंट्री के द्वारा चेयर किया गया है इज इट ए यूनाइटेड स्टेट्स इज इट बी इंडिया इज इट सी चाइना और इज इट डी ऑस्ट्रेलिया यूएस इंडिया चाइना ऑस्ट्रेलिया किस कंट्री के द्वारा जो डब्ल्यू एच ओ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसकी मीटिंग को चेयर किया गया है जो जनवरी 2021 में भी थी यूएस इंडिया चाइना ऑस्ट्रेलिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है चेयर द रिसेंट सेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डब्ल्यू एच ओ डेस वॉज हेल्ड इन जनवरी 2021। आपको पता है कि डब्ल्यू एच ओ का जो मुख्यालय है ये कहां पे है जिनेवा स्विटरलैंड में जिनेवा स्विटरलैंड में बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने इंडिया एब्सोल्यूटली करेक्ट द आंसर विल बी बी ऑप्शन 
you are absolutely correct next important question is that csmrs what is csmrs the central soil and material research station the central soil and materials research station which was making news functions under which ministry ye jo central soil and material research station hai jo bhi charchaon mein tha ye kis mantralay ke adheen kaam karti hai is it a ministry of home affairs grih mantralay ministry of jal shakti ministry of agriculture and rural development ministry of environment forest and climate change aapko batana hai ki jo central soil and materials research station hai jo abhi charchaon mein thi ye kis mantralay ke adheen kaam karti hai central soil and materials research station that is csmrs it functions under which of the following ministry this is the question for you please go for the reply everyone can you please answer this question everybody absolutely correct iska answer kya hoga pata hai aapko ministry of jal shakti bahut logon ne isme agriculture and rural development dala hai but iska answer kya ho jayega ministry of jal shakti please don't forget about that aap me se maximum log confuse kar gaye iska answer ministry of jal shakti hoga please make a note of it ministry of jal shakti where is the headquarters of the National AIDS Control Organization. NACO कहां पर लोकेटेड है वेर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नैको इज इट ए मुंबई इज इट बी डेली इज इट सी हैदराबाद और इज इट डी कोलकाता वेर इज द हेड क्वार्टर ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एट इज कॉल नेको नेको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो एड्स है ठीक है ना इसके प्रति लोगों को जागरूक कर रही है अवेयर कर रही है और सेक्स एजुकेशन को इम्पार्ट करने की कोशिश कर रही है ताकि हम इस तरह के डिजीज को होने से क्या कर सके रोक सके नैको का मुख्यालय कहां पे है मुंबई दिल्ली, हैदराबाद कोलकाता कैन यू प्लीज आंसर दिस कि वेर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड और बच्चों जो लोग लाइव है आपको बता दू मैं ये सेशन एवरी मॉर्निंग में सात बजे स्टार्ट करता हूं एवरी मॉर्निंग सेवन पी संडे सेवन ए एम सॉरी सुबह सात बजे सभी दिन मंडे टू सैटरडे और संडे को ये सेशन सुबह नौ बजे होती है जिसमें मैं पूरे वीक के केबल एमसीक्यू को डिस्कस करता हूं तो संडे सुबह नौ बजे और मंडे टू सैटरडे ये सेशन होती है सुबह सात बजे तो प्लीज आप लोग इस सेशन को जरूर अटेंड कीजिए और अपने दोस्तों के बीच बीच को जरूर शेयर कीजिए तो आप बताओगे कहां पर है यह मुख्यालय तो आप बताओगे डेली बी इज द करेक्ट आंसर आज का नेक्स्ट क्वेश्चन Which arm of the Indian Army is to recruit women as pilots for the first time from next year? अगले वर्ष से पहली बार जो Indian Army है उसके अंदर जो women का recruitment होगा as pilots वो किस important wing of the Indian Army के द्वारा किया जाएगा Is it A. Corps of Signals? Is it B. Armoured Corps? Is it C. Army Aviation Corps? और इज इट डी कॉप्स ऑफ इंजीनियर्स वो कौन सा विंग है हमारी सेना का जो कि रिक्रूट करेगी नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट ईयर से पहली बार ठीक है ना वेमेन को एज पायलट देखो जब भी यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेमेन एज पायलट रिक्रूट वेमेन एज पायलट फॉर द फर्स्ट टाइम तो इसमें कौन सा तो जब भी पायलट है तो पायलट का संदर्भ रिलेशन किससे होगा तो आप बताओगे एविएशन इंडस्ट्री से तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आर्मी एविएशन कॉप्स आर्मी एविएशन कॉप्स ये आपको ध्यान रखना है तो मुझे ये बताओ आप लोग ये सेशन कैसा लग रहा है आप लोगों को जो करंट अफेयर का सेशन में लेके आ रहा हूं आपके लिए इसको समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना जो न्यूज में बता रहा हूं आपको या जिस डेफ्थ के साथ मैं आपके साथ ओरेशन कर रहा हूं क्या उसमें कोई दिक्कत हो रही है आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही अगर कुछ भी सजेशन हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ठीक है ना ताकि मैं उस पर फोकस कर सकूं उसको देख सकूं और जितनी बेटर चीजें हो सके मैं उसको आप तक पहुंचा सकूं तो अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी इशू हो न्यूज से रिलेटेड तो हम उसको एक बार डिस्कस जरूर कर सकते हैं हाँ देखो आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इनपुट्स बहुत जरूरी है क्योंकि एज अ फैकल्टी एज ए टीचर मुझे पता होना चाहिए कि जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं क्या वो सही है या नहीं ठीक है ना 
ये इंपॉर्टेंट है चलिए तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस इंपॉर्टेंट सेशन मिलते हैं कल सुबह सात बजे अच्छा एक चीज और आज शाम चार बजे मैं बुक्स एंड ऑथर्स पे एक क्लास करने जा रहा हूं एमसीक्यू क्वेश्चन के फॉर्म में हमारे एसएससी और रेलवे चैनल पे तो शाम चार बजे आप एसएससी रेलवे चैनल पे आकर के जुड़ सकते हैं मेरे साथ ठीक है ना किसके ऊपर तो आप बताओगे जीएस के सेशन पे और दोपहर एक बजे नेहा मैम की सेशन होती है रीजनिंग के लिए तो आप एक बजे नेहा मैम के सेशन को ज्वाइन करो और शाम चार बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो ठीक है ना एसएससी रेलवे चैनल पे जिसमें आज का टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स तो मिलते हैं शाम चार बजे ठीक है ना थैंक यू सो मच गाइस बाय बाय एंड टेक केयर